Hello and welcome to you all in Nipadhi Career Classes. So how's the Josh? Yeah, it must be high. Because today we will see how to join Indian Armed Forces after your graduation. आप graduation के बाद कैसे Armed Forces को join कर सकते हो? ये हम आज इस lecture में देखने वाले हैं. So one way of getting selected into the Armed Forces is to clear the Combined Defence Services examination. ठीक है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आप रिक्रूट होते हैं एज अ आर्म्ड फोर्स ऑफिसर ठीक है सो द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इज कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज यूपीएससी यूपीएससी कंडक्ट कराता है ये एग्जाम विच इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और ये साल में दो बार कंडक्ट कराता है ठीक है कब कब फेबररी और अगस्त मंथ में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कराता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराता है ठीक है After this lecture, you got to know about educational qualification क्या होनी चाहिए अगर आप Union Public Service Commission के इस Combined Defence Services exam को देना चाहते हैं तो इसकी education qualification क्या होनी चाहिए इसका exam का pattern क्या होना चाहिए इसमें syllabus क्या क्या होता है ये सारी बातें आप इस lecture में जानेंगे So let's start. So जब आप CDS डी एस का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे ठीक है तो आप कुछ उसमें प्रेफरेंसेज देने होते हैं कि आप किस फील्ड में इस फॉर्म भर रहे हैं कि आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना है नेवल एकेडमी में जाना है एयरफोर्स एकेडमी में जाना है या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाना है सो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इज़ जनरली फॉर मेल एंड आल्सो फॉर द फीमेल कैंडिडेट ठीक है तो जो ओ होता है वो मेल कैंडिडेट एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट के लिए भी होता है सो हेयर आर दी एज लिमिट एज लिमिट इतनी होनी चाहिए कि नाइन्टी टू ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए अगर आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी में अप्लाई करना है ठीक है वही नाइन्टी टू ट्वेंटी टू होनी चाहिए नेवल अकेडमी के लिए एयरफोर्स अकेडमी के लिए सिर्फ नाइन्टी टू ट्वेंटी फोर और नाइन्टी टू ट्वेंटी फाइव फॉर ओ टी अकेडमी ठीक है तो एज ये आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आप साइट पर जाएंगे तो एज आपको पता चल जाएगी आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं ठीक है तो ये कोई इश्यू नहीं है ठीक है फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सो फॉर आई एम ए ऑन ओ टी ए डिग्री फ्रॉम अर रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज ठीक है आपको किसी जाने माने यूनिवर्सिटी से एक डिग्री uh, होनी चाहिए आपकी ठीक है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी जाने माने यूनिवर्सिटी से रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से ठीक है इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दी नेवल अकेडमी अगर आप नेवल अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से मतलब कि कोई जाने वाली यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए वो भी इंजीनियरिंग में ठीक है फिर बात करते हैं एयरफोर्स अकेडमी इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दी एयरफोर्स अकेडमी यू शुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यू कैन रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथ एट टेन प्लस टू लेवल ठीक है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर डिग्री तो हो साथ में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके हों टेन प्लस टू में जब आप इलेवन ट्वेल्थ हमने दी हो तो उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में ठीक है और बैचलर इन इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास में हो तो आप एयरफोर्स अकेडमी के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो बात थी एजुकेशनल सो हु कैन अप्लाई फॉर द सी तो आपकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान सब्जेक्ट ऑफ नेपाल टिपिटन रिफ्यूजीज हु आर परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया एंड पर्सन हु आर ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्टर्न अफ्रीका ऑफ केनिया एंड सो इंटेंशली परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया बट फेवर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है ये ने सेटलमेंट मतलब सिटीजनशिप ले चुकी है और ये इंडियन के सिटीजन कहलाते हैं पर इनके लिए क्या होता है जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो देती है वो देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकिन जो गोरखा सब्जेक्ट के में लाए करते हैं जो नेपाल के जो लोग होते हैं उनके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देना होता है ठीक है तो ये तो बात थी कि हु कैन अप्लाई फॉर सी डी एस नाउ वी विल गो थ्रू दी एग्जाम पैटर्न एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है ये देखते हैं ठीक है, एग्जाम पैटर्न जनरली दो फेज में होता है एक तो रिटर्न एग्जाम देन आफ्टर इफ यू आर क्लियरिंग द रिटर्न एग्जाम यू विल कॉल फॉर द एस एस बी इंटरव्यू दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ठीक है तो रिटर्न एग्जाम में रिटर्न एग्जाम तीन फेज में होता है ठीक है दो दो आवर्स का एग्जाम होता है ठीक है टू आवर्स टेस्ट फॉर इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स ठीक है तो जनरली ये सिक्स आवर्स का काफी बड़ा टेस्ट होता है ठीक है तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क के होते हैं ठीक है फिर जनरल नॉलेज में भी ऐसे ही होता है कि 120 क्वेश्चंस कैरीज 100 मार्क्स मैथमेटिक्स आल्सो 100 क्वेश्चन कैरी 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम जो अलॉट होता है वो तीनों एग्जाम्स के लिए सेम होता है टू टू आवर्स का टाइम इसमें मिलता है बट यहाँ पर जानने वाली बात क्या है 
कि जो ओ टी अकेडमी के लिए ओ टी के लिए ट्राई कर रहे हैं दैट इज़ ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए उन्हें सिर्फ दो एग्ज़ाम्स देने होते हैं डेट इज इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ये दो एग्ज़ाम्स बस देने होते हैं उनको ठीक है एंड हु कैन अप्लाई फॉर दी ओ टी ए तो इसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अ मेल पर्सन एंड अ फीमेल पर्सन फीमेल कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई फॉर ओ टी ए ठीक है और ओ टी ए में फीमेल कैंडिडेट में भी हु आर डाइवोस्ड एंड विडोज ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर दी दैट इज ओ टी एकेडमी ठीक है तो कंडीशन क्या होती है ओ टी एकेडमी के लिए मैंने आपको बताई थी कि एट टू ट्वेंटी फोर ईयर्स ऑफ एज एज लिमिट जो है एज लिमिट को फुलफिल अगर कर रहा होगा पर्सन तो वो ईजिली कैन ही कैन अप्लाई फॉर ही एंड शी कैन अप्लाई फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी और उसके लिए केवल दो सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है दैट इज़ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज ठीक है जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है सिर्फ उसको दो टेस्ट देने होते हैं इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के लिए आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम शी ही एंड शी विल बी कॉल फॉर दी एस एस बी इंटरव्यू ठीक है तो ये सारी कहानी थी रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में अब हम बात करते हैं थोड़ा एस एस बी इंटरव्यू के बारे में सो एस एस बी इंटरव्यू इज जनरली है फाइव डेज प्रोसीजर ठीक है जो एस बी इंटरव्यू है वो पाँच दिन का प्रोसीजर होता है जिस पाँच दिन के प्रोसीजर में जो फर्स्ट डे होता है जब आप रिपोर्टिंग वहाँ पर करते हैं तो फर्स्ट डे होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग डे ठीक है इस स्क्रीनिंग डे में आपको दो टेस्ट से गुजरना पड़ता है ठीक है दैट इज ओ आई आर दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग एंड पी पी डी टी दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट ठीक है तो फर्स्ट डे अगर आपने क्वालिफाई करते हैं तब आप चार दिन के लिए वहाँ पर रुकते हैं और डिफरेंट वहाँ पर क्या करे जाते हैं टेस्ट टेस्ट आपके लिए जाते हैं कंडक्ट कराते हैं और आखिरी डे कॉन्फ्रेंस डे के दिन आपको रिजल्ट बताया जाता है यू आर कमीशन ऑन नॉट ठीक है तो फर्स्ट डे क्या होता है कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इट मींस आपके दो टेस्ट होते हैं वहाँ पर जहाँ पर 50 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है 50 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजिंग और ऐसे दो टेस्ट होते हैं ठीक है तो ओ के बाद में होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में क्या होता है आपके लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए ठीक है थर, 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले कराई जाती है तो आपको सिर्फ उसको देखना होता है फिर आपको एक मिनट मिलता है उस पिक्चर को उस पिक्चर के बारे में आपका परसेप्शन क्या है वो देखते हैं और आपको लिखना होता है ठीक है फिर वो पेपर आपसे ले लिया जाता है फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें फिफ्टीन टू ट्वेंटी मेम्बर्स होते हैं ठीक है एक सर्कल में बैठे होते हैं ये सारी मैं प्रोसीड बाद में बताऊंगा इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो 15 परसेंट बैठे होते हैं 15 टू 20 परसेंट बैठे होते हैं वहां पर आपका होता है डिस्कशन ठीक है डिस्कशन करने के बाद में एक कॉमन स्टोरी को पहले तो आप नरेट करेंगे जो आपने स्टोरी लिखी हुई है उस स्टोरी को नरेट करना होता है और नरेट करने के बाद क्या होता है वहाँ पर उस स्टोरी का एक आखिरी में एक कंक्लूजन स्टोरी बनती है जो कि सब लोग मिल बाँट निकालते हैं कंक्लूजन स्टोरी और यहाँ पर जो भी सिलेक्ट होता है उसके बाद में उसके लिए सेकंड स्टेज के लिए रुकना होता है फोर डेज प्रोसीजर के लिए ठीक है इस प्रोसीजर में आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं जैसे कि ग्रुप टास्क होता है ठीक है ग्रुप टास्क के अलावा आपके बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं ठीक है यहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है डिफरेंट इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है वहाँ पर या फिर आपके लिए लेक्चरेट राउंड होता है तो बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना होता है ठीक है इसी चार दिन के दौरान कभी भी आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है ठीक है एक पर्सनल वन ऑन वन इंटरव्यू होता है जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं उन उनके साथ में आपका क्या होता है इंटरव्यू होता है ठीक है तो एक्चुअली क्या है एस एस इंटरव्यू प्रोसीजर एक अपना एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा मुझे कि इसको इसके बारे में बताने के लिए पर इन शॉर्ट आप समझें तो ये पाँच दिन की प्रोसीजर होती है जिसमें आपको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है और आखिरी डे विच इज़ कॉन्फ्रेंस डे पे आपको बताते हैं कि आप सेलेक्टेड हैं या नहीं हैं और इसी के बीच में आपका कहीं पे एक मेडिकल टेस्ट होगा जहाँ अगर आप कॉन्फ्रेंस अगर आप निकल जाते हैं आप रिकमेंड हो जाते हैं तो यहाँ पर फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आपका एक ऑफिसर की तरह एक ट्रेनिंग करेंगे है ना तो फिर बात आती है कि सिलेबस क्या होता है इसका ठीक है तो सिलेबस इंग्लिश का जो सिलेबस होता है मैंने आपको बताया कि इसमें 120 ट्वेंटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क उसके उसके जो होते हैं वो होते हैं हंड्रेड मार्क्स ठीक है सम ऑफ देम से दैट इंग्लिश इज जनरली या बेसिक टेस्ट इंग्लिश बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है ईजिली इसमें नंबर पाए जा सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है लेकिन इंग्लिश में लोग गलती बहुत करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इंग्लिश ऐसा ही है मैं सही करके आया हूँ लेक
आपके लिए बहुत अच्छा ग्रामर का नॉलेज होगा तब तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है कुछ दस या बारह क्या आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं टोटल डेस्ट में होते हैं ठीक है वन वर्ड सब्सिट्यूशन आ सकते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे आता है कि दो स्टेटमेंट होंगी उन दो स्टेटमेंट को एस वन एन एस टू करके दो स्टेटमेंट होती हैं तो पहले कौन सी स्टेटमेंट कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी तो इस स्टेटमेंट को आपको अरेंज करना होता है फिर क्या होता है पी क्यू आर एस ठीक है सेंटेंस अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पी क्यू आर एस ठीक है आपको एक आ, लिखना पड़ता है कि पी क्यू आर एस मतलब सीक्वेंस लिखना पड़ता है कि सेंटेंस का अब सीक्वेंस कौन सा आएगा ए बी सी डी करके भी एक सीक्वेंस होता है तो ये सेंटेंस uh, अरेंजमेंट होता है फिर स्पॉटिंग ऑफ एरर की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक सेंटेंस दिया होता है उसमें कहाँ पे किस पोर्शन में एरर है वो आपको बताना होता है फिर क्लोज टेस्ट सुटेबल वर्ड सिलेक्शन ठीक है वर्ड का सिलेक्शन करना होता है कि वहाँ पर एक फिलअप फिलिंदी ब्लैंक्स दे दिया जाता है आपके लिए और उस फिलिंदी ब्लैंक्स में आपको सुटेबल वर्ड वर्ड देना पड़ता है जैसे हैज़ या हैव आप इसमें से हैज ऑब्लिक हैड हैव लिखा होता है या हैड लिखा होता है तो आप इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे ऐसे आपको वर्ड का सिलेक्शन करना होता है फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन पोर्सन इज जनरली इज और अबाउट कि आप कैसे उसको रीड करते हैं कितने जल्दी आपकी रीडिंग एबिलिटी है और आपको उस रीडिंग करने के बाद आप उससे क्या समझे तो उस कॉम्प्रिहेंशन से क्या समझे इसके 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 भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ्स होते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में फिर उसके बाद आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेंटेंस को आपको सही करना होता है तो ये सारा कुछ था इंग्लिश के बारे में ठीक है इंग्लिश ग्रामर मैं बोलूँगा ये इंग्लिश नहीं ये इंग्लिश ग्रामर का पेपर है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं ठीक है बेसिकली अगर आप इंग्लिश की तैयारी आपको करनी हो तो आप किस पे फोकस रहें ग्रामर पे फोकस रहें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ें ठीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा टेंसेस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ठीक है कंजक्शन एंड इन सारे टॉपिक्स में अगर आप जाएंगे तो और एंटोनिम्स सुनेनिम्स आप क्या करें कि रोज़ न्यूज़पेपर से नए नए वर्ड्स को जाने तो सिनेम्स आपके तैयार हो जाएंगे एंटोनिम्स ऐसे तैयार हो जाएंगे वन वर्ड सब्सिट्यूशन आपको थोड़ा बहुत आने लगेगा इससे तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन वे टू डील विद दी इंग्लिश पेपर और इंग्लिश ग्रामर पेपर ठीक है और न्यूज़पेपर रीडिंग आपको एक चीज़ में और हेल्प करने वाला है आपके जो करंट अफेयर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा जनरल नॉलेज में उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी ठीक है सो वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स ठीक है तो मैथमेटिक्स को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है दैट इज़ अर्थमेटिक एंड एडवांस पोर्शन ठीक है तो बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखते हैं कि अर्थमेटिक पोर्शन से ज़्यादा पूछा जाता है लेकिन इसमें मेनली फोकस्ड होते हैं वो एडवांस की तरफ ठीक है एडवांस मैथमेटिक्स से काफ़ी सारा कुछ आता है ठीक है फिर अर्थमेटिक्स से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं तो आप देख लीजिए टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉफिट एंड लॉस इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक आधा क्वेश्चन आ जाता है एस आई सी आई से या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ठीक है और यहाँ पर आता है प्रोबेबिलिटी मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी मेंशन होता है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है फिर यहाँ पर एडवांस पोर्शन में कौन सा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है मैंसुरेशन टू डी एंड थ्री डी मैंसुरेशन टू डी एंड थ्री डी के लगभग पाँच से छः क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी सिंपल होता है तो मैं कहूँगा कि आप एडवांस पोर्शन पर फोकस कहाँ रहें ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस मैंसुरेशन ठीक है नंबर सिस्टम भी इजी सा टॉपिक है फिर उसके बाद आप आ जाइए ट्रायंगल और सर्कल और कॉर्डिलेटर और फिर ऐसे करके इस सीक्वेंस में आप पढ़िए ठीक है तो जनरली मैथमेटिक्स जो पोर्शन होता है वो एडवांस सेक्शन पे होता है आपको सारे के सारे क्वेश्चन ठीक नहीं करने होते ठीक है आप हंड्रेड टू हंड्रेड क्वेश्चन टिक नहीं मारेंगे ठीक है आपको क्या लिमिटेड अमाउंट में इसको सॉल्व करना है ठीक है और स्पेसिफिकली क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि आपको हंड्रेड क्वेश्चन और हंड्रेड मार्क्स ठीक है आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो आप इजीली इस पेपर को आप सॉल्व कर पाएंगे नहीं तो टाइम कम पड़ने की वजह से आप जनरली 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे और जबकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है तीनों पेपर में तो सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं निकल पाता है ठीक है तो आप क्या करें आप सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान दें अभी और फिर एक्यूरेसी के साथ साथ जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो भी सुधर जाएगी इसमें फिर है ना तो इसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में ठीक है तो जनरल नॉलेज में तीन पोर्शन में एग्जाम को बांटा गया है मैंने बांटा इसको तीन पोर्शन में दैट इज़ जनरल स्टडीज जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ठीक है तो जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है आपको पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ठीक है जनरल साइंस में आपको पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड
देखिए जनरल स्टडीज में जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी काफ़ी डीप पूछी जाती है पॉलिटी जोग्राफी ये सारा कुछ बहुत डीप पूछा जाता है और ये क्या होता है कि जो पॉलिटी जोग्राफी ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इसको करंट अफेयर से लिंक करके पूछा जाता है ठीक है जो करंट में भी चल रहा होगा और स्टेटिक में जो आपने पढ़ा होगा इसका जो लिंक होता है उस बेसिस पे क्या पूछा जाता है क्वेश्चंस को पूछा जाता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं पॉलिटी में ठीक है जोग्राफी में बात करें तो जोग्राफी में मेनली फोकस्ड आप रहे मैप अच्छे से करेंगे तब आप इजिली इसको समझ पाएंगे ठीक है फिर हिस्ट्री में हिस्ट्री में तीनों पार्ट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बट अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें और मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो रिवॉल्ट ऑफ एटी फिफ्टी सेवन अगर एटी फिफ्टी सेवन रिवॉल्ट की बात का जो आप पोर्शन पढ़ेंगे वो काफ़ी इसमें पूछा जाता है ठीक है और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले कौन आए पुर्तगीस आए या फिर कैसे इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश पीपल्स ने कैसे डील किया ब्रिटिश पीपल्स ने कैसे डील किया तो ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स जनरली बेस होता है इकोनॉमिक सर्वे पे इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिसीज़ कैसे चल रही हैं तो इस सब बेसिस पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है नाउ वी विल कम टू द जनरल साइंस तो जनरल साइंस में क्या होता है कि जनरल साइंस में फिजिक्स पोर्शन जो आता है वो जनरली कैसा आता है सिक्स टू टेंथ का पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो होता है वो सिक्स टू टेंथ पे फोकस रहता है तो आप मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें एन की बुक्स को फॉलो फॉलो करें तो एन की जब आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपको ईजिली जनरल साइंस के क्वेश्चन आप लगा पाएंगे ठीक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी कैसे करेंगे आप देखिए इसको सेपरेटली आप क्या कहिए इन सारी बुक्स में क्या क्या करें कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को क्या करें मार्क कर लें कि कौन से कौन से चैप्टर फिजिक्स के हैं कौन से केमिस्ट्री के हैं कौन से बायोलॉजी के हैं और इन चैप्टर को मार्क करने के बाद आप एक जगह लिख लें और उन टॉपिक को रोज टॉप उन टॉपिक को क्या करते जाएं तो सेपरेटली आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने पोर्शन फिजिक्स ही कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री या बायोलॉजी के कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है फिर बात आती है करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो यू जनरली फोकस्ड होता है करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पोर्शन ठीक है करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन के साथ मर्ज करके एक नया कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है ठीक है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि आपको सारे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पता होने चाहिए ठीक है इंडिया के टाइज नेशनल इंडिया के रिलेशन कैसे हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ में लाइक चाइना पाकिस्तान या फिर अदर कंट्रीज के साथ में कैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में टाइज कैसे चल रहे हैं या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ में हो रही है ठीक है चाइना के साथ में अलग मिलिट्री एक्सरसाइज हुई तो मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज का नाम क्या है ठीक है सबसे पहले नाम पूछ सकते हैं कि इंडो इंडो चाइना के बीच में क्या हुई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है ठीक है तो ये नेम पूछ लेते हैं या फिर उस एक्सरसाइज क्यों कराई गई एक्सरसाइज इसका मेन मोटो क्या था ठीक है तो ये सारी बातें आपको जाननी होती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की तो इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है फिर रैंक एंड आर्म आर्म फोर्स ऑफिसर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब एस के लिए जाएंगे तो आपका जो ऑफिसर है वो पूछ सकता है कि आ, अच्छा ये बताइए कि रैंक क्या क्या होती हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स में डिफरेंट रैंक्स कैसी होती हैं या फिर उनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं तो ये सारी बातें सिर्फ करंट अफेयर्स की आपकी जनरल नॉलेज के पेपर में हेल्प नहीं करने वाली है ये एसएसबी इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगी एसएसबी इंटरव्यू में एक पोर्शन होता है दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप डिस्कशन में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल कहीं पर भी कुछ भी दे देते हैं कि अच्छा ये बताइए वहाँ पर कुछ टॉपिक देंगे चार पांच को टॉपिक दिए होते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं कि इस पर डिस्कशन करिए अब जब आपको करंट अफेयर्स पता ही नहीं होगा तो आप कैसे इस चीज़ को बता पाएंगे है ना तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यूअर इंटरव्यूइंग प्रोसेस में ठीक है तो आपको तीनों चीज़ों पर फोकस रखना है देखो साइंस जो होता है साइंस बेसिक साइंस वो आप इजीली कवर कर सकते हैं सिक्स टू टेंथ की आपको सिर्फ पढ़ना होता है हाँ और एक और बात मैं मेंशन करूँ बायोलॉजी में आपके कुछ चैप्टर होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको पढ़ने होते हैं ठीक है ट्वेल्थ क्लास के जो चैप्टर होते हैं ट्वेल्थ क्लास में सिक्स टू टेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के कुछ चैप्टर होते हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो आप ईजिली क्या कर सकते हैं जनरल नॉलेज पोर्शन को कवर कर सकते हैं ठीक है इसकी कोई एक बुक नहीं है मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि एक कोई बुक पढ़ लो तो आप जनरल नॉलेज पोर्शन
so at last if you have any any doubt regarding this so you can visit the www.upsconline.nic.in और अपनी बात को एक छोटे से सॉन्ग के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा जो कि इंडियन आर्मी का है विच इज कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कॉम्ब की तो कॉम्ब पे लुटाए जा तो बस इतना ही कहूंगा कि हार्ड वर्क करते रहिए क्योंकि हार्ड वर्क पेज ऑफ ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे विश यू गुड लक हैव अ नाइस डे